il mondo GNU Linux è affascinante per vari motivi. Tra questi troviamo l'estrema personalizzazione che ha permesso a intere community di costruirsi la propria versione e distribuirla al mondo intero. Oggi troviamo migliaia di distribuzioni GNU Linux per ogni esigenza. Tra queste, il mondo delle distro anonime sembra essere una tra le più fiorenti. Un sistema operativo può essere non solo avviato da un hard disk, ma anche da chiavette USB, CD, DVD e persino schede SD, purché ci sia sufficiente spazio digitale per consentirgli le dovute operazioni. Negli anni è stata quindi sviluppata una nuova metodologia di utilizzo chiamata Live OS, una funzione che permette di utilizzare una distribuzione GNU Linux senza modificare i propri hard disk principali. Tale possibilità ci viene offerta non solo per poter testare la distribuzione senza far danni alle nostre partizioni, ma si è scoperto che è anche un ottimo modo per non lasciare tracce all'interno di un computer. Tutto quello che succede all'interno di un sistema live rimane nel sistema live. Non vengono salvati file temporanei, non vengono generati log permanenti e tutto l'ambiente nasce e muore dal momento in cui la memoria che lo contiene viene inserita o rimossa. Tuttavia potrebbe essere necessario che file o programmi siano comunque reperibili anche dopo l'arresto del sistema. Per questo motivo è stata ideata la Persistence Mod, una modalità che consente di immagazzinare preferenze, file e modifiche di qualunque genere anche dopo lo spegnimento del computer. Tiles OS è una distribuzione live GNU Linux, nata nel 2009 e appartenente alla famiglia Debian, quindi perfettamente utilizzabile con tutti i comandi spiegati in questo corso. Viene fornita di tutti gli strumenti utili per garantire un buon anonimato e sicurezza del tuo computer. Al suo interno è possibile trovare una preconfigurazione che veicola tutte le connessioni direttamente su Tor, bloccando quelle in entrata. È sicuramente una distribuzione interessante per il fatto di essere già pronta all'uso. Tutte le configurazioni possibili sono presenti nel Gritter, il menu di pre-lancio del sistema operativo, che consente di attivare anche il network I2P, attivare e disattivare il max spoofing, attivare e disattivare l'account root, creare spazio persistente cifrato, effettuare configurazioni a bridge tor e molto altro. Per la crittografia della partizione è già integrato Lux come standard. La GUI è anch'essa espressamente pensata per l'anonimato. Sarà possibile trovare il wiping direttamente da Nautilus, l'Explorer, l'integrazione di GPG già preinstallato anche su client di posta, un browser IceWeasel configurato per navigare su Tor e strumenti base per le operazioni più comuni nell'ambito informatico. Sempre preinstallato troverai la tecnologia OTR che permette di cifrare le comunicazioni via chat in Pigeon, il programma di messaggistica onnipresente in quasi tutte le distribuzioni del pinguino. Le Live OS sono pensate per essere utilizzate sia in computer di vostra proprietà che non. Si possono avviare ad esempio in Internet Point, terminali pubblici o computer presi in prestito da qualcuno. La Persistence Mod, come abbiamo detto, permette di affiancare al sistema operativo una partizione in grado di rimanere integra anche dopo lo spegnimento del computer. Ricordiamoci che una live perde la propria memoria, chiamato effetto amnesia, quando l'utente decide di dare il comando shutdown a tutta la macchina. Se si decide di avere una Persistence Mod, bisogna considerare avere tutte le condizioni presenti nel capitolo Sicurezza dei dati. Quindi applicare la crittografia, il data shredding e i metodi utili per evitare l'esposizione del contenuto della tua memoria ad occhi esterni. Ti consiglio inoltre di verificare se la distribuzione live che stai usando fornisce l'opzione di cifrare la persistence mod. In questo caso controlla la presenza di Lux tra i formati supportati in modo da non avere problemi futuri per accedervi anche al di fuori di una situazione in live OS.
Quando si parla di sicurezza informatica, un ambiente virtuale può garantire una certa tenuta stagna in diverse situazioni. Basti pensare che, se si vuole studiare il comportamento di un malware, è fondamentale l'utilizzo di un sistema virtualizzato affinché non si comprometta il sistema operativo centrale. Esattamente come una live, tutto quello che succede in una virtual machine di solito rimane in una virtual machine. Dico di solito poiché è possibile che la macchina virtualizzata venga attaccata così da prendere il controllo del computer host, ma forse stiamo uscendo dal discorso. Il progetto Cubes OS nasce il 3 settembre 2012 ad opera di una ricercatrice informatica, Joanna Rutkowska. Questo particolare sistema operativo introduce un approccio di sicurezza definito ad isolamento. In pratica si dà per scontato che ogni software può essere potenzialmente dannoso e che basta un bug per compromettere l'intero sistema informatico. Cubes è basato su Fedora Linux, ma al suo interno fornisce un sistema di paravirtualizzazione grazie a Xen. Il suo microkernel permette di creare ambienti di lavoro divisi così da permettere l'interazione tra i vari tools che convivono nello stesso dominio, qui chiamati Cubes. Per spiegare meglio il concetto, utilizzeremo un'infografica dello sviluppatore. Nell'esempio qui mostrato sono presenti tre ambienti virtualizzati, Work, Shopping e Random. In tutti e tre gli ambienti è presente un processo attivo di Firefox. Questo però viene trattato come un processo a sé stante, quindi nel caso fossimo loggati su Amazon nella Virtual Machine Shopping non lo saremo in Work e in Random, garantendo così l'isolamento dei processi tra i vari ambienti di lavoro. Magari potrai chiederti che bisogno c'era di un sistema operativo? Non si potevano creare tre virtual machine? Certo, ma le tre virtual machine avrebbero richiesto tre sistemi operativi, ognuno dei quali avrebbe utilizzato risorse hardware e sarebbero dovuti essere aggiornati e via dicendo. L'hypervisor integrato in Cubes permette di creare infinite Cubes utilizzando un unico sistema operativo che può supportare nativamente Fedora, Debian, Windows e Unix. Inoltre gli ambienti di lavoro condividono lo stesso ambiente grafico eliminando lo stressante switch tra i vari sistemi operativi. Avrai inoltre notato che i tre ambienti di lavoro sono divisi per colore. Come puoi notare, le tre finestre sono rappresentate da un colore diverso, esattamente come l'infografica. In più, solo una è luminosa, mentre le altre sono leggermente oscurate. Cubes OS permette non solo di riconoscere al volo gli ambienti di lavoro, suddividendoli per colore, ma anche di mostrare in real time quali sono quelli in cui si sta lavorando, evidenziando le applicazioni che possono comunicare tra di loro. E quando una virtual machine viene chiusa, tutti i dati temporanei che essa ha generato vengono distrutti. Come abbiamo avuto modo di vedere, il network è l'ambiente più pericoloso per l'utente che vuole proteggere il proprio anonimato. Cubes OS offre al suo interno un sistema di virtualizzazione chiamato Network Domain. In buona sostanza, il concetto di Virtual Machine viene applicato anche alla rete che viene virtualizzata in un ambiente controllato da uno pseudo user senza privilegi di root, isolato dal resto del sistema operativo. Praticamente come se tutte le operazioni di networking, collegamenti ai siti web, downloads, chat e via dicendo, venissero gestite da un'altra Virtual machine che non può assolutamente interferire con la macchina principale. Questo garantisce una sicurezza senza precedenti in quanto l'utente non rischia attacchi a livello di rete. Lo stesso concetto viene applicato anche alla memorizzazione dati, qui definita storage domain. Gli ambienti di lavoro devono ovviamente avere il loro spazio su disco per memorizzare software, dati e via dicendo. Tutte le pseudo partizioni condividono lo stesso file system in modalità RAID MOD ONLY, così da evitare compromissioni riuscendo però ad effettuare una centralizzazione degli aggiornamenti. Di default 
L'intero file system viene creato già criptato alla prima installazione. Partiamo sempre dal concetto che ogni soluzione è soggettiva. Chi preferisce Tiles probabilmente cerca una soluzione totalmente estranea al suo utilizzo quotidiano. Tiles infatti permette di avere un ambiente protetto e adeguato alle operazioni di navigazione in anonimato più comuni. Tuttavia il suo limite intrinseco è anche il suo punto di forza, l'usabilità. Tiles OS, così come molte altre distribuzioni live, è pensata per operazioni mordi e fuggi che non sempre si sposano adeguatamente con il tipo di attività che si fa. Un utente con una certa esperienza nel campo di GNU Linux vorrebbe avere la sicurezza che Tiles offre ai limiti del possibile ma di poter avere un ambiente comodo su cui lavorare senza dover ogni volta riavviare il sistema operativo. Cubes OS riesce a fare questo, garantisce ambienti di lavoro isolati tra di loro e nello stesso tempo offre la comodità di un sistema operativo stand alone. Sarebbe inutile comunque confrontarne le caratteristiche e dire qual è meglio l'uno dell'altro, in quanto ricordo che sono scelte soggettive. Tirando le somme, entrambi i sistemi operativi sono importanti per i loro scopi. Tiles è pensato per essere anonimi. Quando viene avviata in un computer fa in modo che non vengano lasciate tracce all'interno di esso, modifica il MAC address della scheda di rete e redirige tutto il traffico all'interno di Tor. Cubes è pensata per l'uso di tutti i giorni. Il suo compito finale è di assicurare all'utente una protezione da attacchi informatici di ogni tipo. Non viene fornito di default di alcun strumento di anonimizzazione, ad eccezione dell'integrazione con Vunix, ed è necessaria una personalizzazione da parte dell'utente finale. Possiamo definire Subgraph OS come l'ultimo arrivo dei sistemi operativi in fatto di privacy e anonimato. È ancora in versione alfa, quindi prima di ogni cosa prendilo per quello che è, e cioè una bozza di quello che dovrà diventare in futuro. Gli sviluppatori assicurano che Subgraph OS sarà un sistema operativo rivoluzionario e in un certo senso non hanno tutti i torti. Nasce come un sistema operativo veloce ed utilizzabile anche in computer obsoleti, sicuro e pensato per chi ha paura per la propria privacy. Segue ora uno schema di come è strutturato Subgraph OS. Subgraph OS viene distribuito di default con un kernel già compilato di GR Security, una serie di patch che garantiscono un alto livello di sicurezza all'intero sistema. All'interno di GR Security troviamo PAX, un componente in grado di rilevare all'interno del sistema operativo eventuali attacchi di diverso tipo, come i buffer overflow, grazie all'uso di una tecnologia chiamata ASLR, che permette di randomizzare le allocazioni di memoria 
e rendere più difficile qualunque attacco a livello di memoria. Subgraph OS riprende inoltre il concetto di virtualizzazione che abbiamo visto su Cubes OS. Lo scopo è quello di creare sandbox isolate che non possono comunicare tra di loro. Nel caso in cui un software venisse exploitato, questo non potrebbe comunque attaccare l'intero sistema, rimanendo così innocuo. Questo processo viene garantito da OSI, un sandbox framework pensato espressamente per Subgraph OS. Se ti stai chiedendo se Subgraph OS supporta la cifratura del file system, la risposta è certo che sì. E non solo, questa è addirittura obbligatoria. La maggior parte dei tools scritti appositamente per Subgraph OS sono ad alto livello, probabilmente interpretati e non compilati così da non poter essere soggetti ad attacchi di tipo memory. Inoltre, sono stati rimossi molti dei tools ritenuti superflui, mentre in quelli fondamentali sono state applicate misure di sicurezza e in certe situazioni addirittura riscritti da zero. Vedesi il client email di default. Sempre sulla falsa riga di Cubes troviamo un dominio di networking. In questo caso si chiama Subgraph Meta Proxy affiancato da un firewall software. Mentre il firewall consente solo alle applicazioni consentite di collegarsi al metaproxy, quest'ultimo è configurato per collegare ogni programma a un singolo relay Tor, smistando le connessioni su più canali e diminuendo le informazioni in comune sulla rete. Per farla breve, navigare sul web e scrivere una mail comporteranno l'uso di due reti Tor diverse e questa prerogativa verrà sempre garantita dal metaproxy. Tornando al firewall, l'utente può consentire temporaneamente o permanentemente l'accesso alla rete da parte di qualunque software, scardinando di fatti ogni possibilità che una backdoor infetti il sistema, a meno che questa non sia presente all'interno di un processo già whitelistato. Il whitelisting di un'app avviene sia per nome dell'applicazione che per indirizzo di destinazione. Nel caso in cui un'applicazione volesse collegarsi senza essere in whitelist, il firewall semplicemente si occuperà di killare la connessione.